C'est suite à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en mars 1938 qu'est formée la deuxième division de chasseurs alpins ou Gebirsseger Division 2. Elle est formée avec le soutien apporté par la 6 e division de l'armée autrichienne et est basée à Innsbruck qui fait partie de la Wehrkreis 18. La plupart des hommes venaient de la région de Salzbourg ou du Tyrol, experts donc du milieu montagnard. Elle est commandée par le général Lieutenant Valentin Feuerstein qui resta en poste jusqu'en mars 1941. La division est intégrée au groupe d'armée sud lors de l'invasion de la Pologne en septembre 1939. Elle était alors constituée de trois régiments de Goebbelsjäger un régiment d'artillerie de Goebbelsjäger, un bataillon d'éclaireurs, un bataillon alpin de chasseurs de chars, un bataillon alpin de sapeurs, un bataillon alpin de transmetteurs, un groupe de ravitaillement et les services administratifs. Puis la division a participé à l'opération Weserübung en prenant part à la campagne de Norvège en 1940. La division a marché à travers le pays sur la côte baltique pour sauver la 3 division de montagne bloquée à Narvik par les forces britanniques. Elle s'installe ensuite en Laponie et est mise sous la direction du général major Ernst Schlemmer. L'objectif est de préparer la division pour participer ensuite à l'opération Zilberfox visant à attaquer l'Union soviétique par l'Arctique. Cette opération venait en parallèle de l'opération Barbarossa, déclenchée sur le front européen. La division atteint Mourmansk mais ne réussit pas à faire face à la forte défense soviétique. Elle reste dans le secteur jusqu'à la fin 1944, restant majoritairement en stationnaire. Le général Lieutenant Hans Degen prend le relais du commandement de la division le 23 octobre 1943, après la nomination de son prédécesseur, le général Lieutenant Georg Ritter von Engel à la tête de la 19 e Gebirgs Armee Corps. Ce corps d'armée comprend la 2 e et 6 e division de chasseurs alpins ainsi que la 210 e division d'infanterie. Mais lorsque les Finlandais ont négocié un armistice avec Moscou, la division doit se retirer en Norvège, toujours en combattant l'URSS. Épuisée et ayant subi de lourdes pertes au fil des mois, la division retourne sur le front continental au Danemark où elle est renforcée puis combat les troupes américaines dans la Sarre et en Moselle en janvier et février 45. C'est pendant cette période, le 9 février, que le commandant de la division, le général Leutnant Hans Degel, est blessé et remplacé par le général Leutnant Hutz. S'ensuit une série de batailles défensives qui ne font que retarder les alliés dans leur progression en Allemagne, provoquant de nouvelles pertes pour peu d'effets. Autrefois considéré comme une unité d'élite, son manque d'effectifs ainsi que sa faible efficacité au combat lui donne une assez mauvaise réputation pour le haut quartier général. La division termine la guerre dans le Württemberg, près de Stuttgart, non loin de Strasbourg, et c'est Hutz qui remet sa capitulation aux alliés occidentaux en avril 1945.